നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാരിസണിൽ അപ്പീൽ ഹാരിസൺ കേസിൽ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് എ ജിക്കും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഹാരിസണിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമില്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുൻമന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശ് സർക്കാർ ഭൂമി എന്ന് കണ്ടെത്തി മുപ്പത്തിയെണ്ണായിരം ഏക്കർ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതിനെതിരെ ഹാരിസൺസ് മലയാളം ലിമിറ്റഡും ഇവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിയവരും നൽകിയ ഹർജികളിൽ ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ ജസ്റ്റിസ് അശോക് മേനോൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഹാരിസൺ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഭൂസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതി നടപടി ലോങ് മാർച്ച് ഉടനില്ല കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസിനെതിരെ ലോങ് മാർച്ച് ഉടനില്ലെന്ന് വയൽക്കിളികൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് തൃശൂരിൽ വിപുലമായ സമരസംഗമം നടത്തും സമരസംഗമത്തിൽ വെച്ച് ലോങ് മാർച്ചിന്റെ തീയതി തീരുമാനിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ സമരക്കാർ ഇന്നു ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം അതേസമയം ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുതെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നതായും വിവരം അതിനിടെ കീഴാറ്റൂരിലെ ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ സമിതിക്കെതിരെ വീണ്ടും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ കേരളത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് സഖ്യം രൂപപ്പെടുകയാണ് വയൽക്കിളികളുടെ ലോങ് മാർച്ചിന് പിന്നിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വയൽക്കിളികളുടെ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇനിയും ശ്രമം തുടരുമെന്നും ജയരാജൻ ഇടതിന് ഭരണനഷ്ടം ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഭരണനഷ്ടം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി എം റഷീദിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായത് പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പതിനാല് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വിപ്പ് ലംഘിച്ച എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായത് സി പി എം സി പി ഐ എസ് ഡി പി ഐ എന്നീ പാർട്ടികൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു നഗരസഭയിലെ കക്ഷിനില മുസ്ലിം ലീഗ് എട്ട് ജനപക്ഷം നാല് കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് സി പി എം ഏഴ് സി പി ഐ രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ നാല് എന്നിങ്ങനെ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ വി കെ കബീറാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയത് ചെയർമാൻ ടി എം റഷീദിനും വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കുഞ്ഞുമോൾ സിയാദിനുമെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഭരണകാലയളവിൽ ചെയർമാനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ടാമത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണിത് സി പി എം അംഗമായ ടി എം റഷീദിന്റെ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കി നൽകാത്തതും നഗരസഭാ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് സി പി എം അംഗങ്ങൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതുമാണ് വീണ്ടും അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഉന്മേഷ് കുറ്റവിമുക്തൻ ഷൊർണൂരിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരി ആക്രമണത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഡോക്ടർ ഉന്മേഷ് കുറ്റവിമുക്തൻ ഡോക്ടർക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം സർക്കാർ വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഉന്മേഷ് പ്രതി ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം വിവാദമുണ്ടായി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ ഉന്മേഷ് കുറ്റവിമുക്തനായത് സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഉന്മേഷിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അടക്കം തടഞ്ഞുവെച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാവും സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ നടത്തിയ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലും ഡോക്ടർ ഉന്മേഷിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഷേർലി വാസുവും ഡോക്ടർ ഉന്മേഷും തമ്മിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിൽ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അട്ടിമറിയെന്ന് ചെന്നിത്തല വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംഭവത്തെ പോലീസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നാല് പോലീസുകാരെ പ്രതികളാക്കി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുകയാണ് എസ് പി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി വകുപ്പ് തലത്തിൽ ഒതുക്കുന്നുവെന്നും കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്നും ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാത്ത നടപടി ദുരൂഹമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഭരണ മുന്നണിയുടെ അനുയായികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നാഥനില്ല കളരിയായി മാറിയെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളിലും കൊലപാതകങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റുകൾ പിക്ക് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് വരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം ബുക്ക്ലെറ്റിൽ വിവാദം ബീഹാറിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം പുറത്തിറക്കിയ ബുക്ക്ലെറ്റിന്റെ കവറിൽ പാ